Hoje, nós do Review, vamos te mostrar tudo sobre o Galaxy A14, que provavelmente será o novo estouro de vendas da Samsung na categoria intermediário de entrada. Então fica com a gente para saber se ele faz sentido para você. Ah, e vale lembrar que os links seguros de compras estão disponíveis aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. E caso você goste de economizar e curtir o conteúdo, peço que se inscreva no canal, é gratuito e ainda nos ajuda a produzir cada vez mais análises dos seus produtos favoritos. Aviso da então, bora pro review! Para começar, o Galaxy A14 está ligeiramente maior em comparação a outros smartphones de mesma categoria, medindo 9,1 mm de espessura, e o mesmo acontece com o seu peso de 202 gramas. Embora ele seja da linha A, conhecida por seus modelos de entrada e intermediários, seu design assemelha-se bastante à série S23, os smartphones topo de linha da Samsung, já estouro em vendas lançados esse ano. O Galaxy A14 apresenta uma traseira e bordas laterais em plástico, com acabamento texto texturizado na parte de trás e liso nas laterais. Disponível no Brasil nas cores preto, verde e prata. Possui botões de volume, bloqueio de tela com sensor de digital aqui na parte direita e uma gaveta com três slots na parte esquerda, o que permite utilizar dois chips e um cartão micro SD. Na parte superior há apenas um microfone, enquanto a inferior possui um microfone, entrada P2 para fone de ouvido, porta USB-C e alto-falante. Além disso, o Galaxy A14 conta com conectividade 5G, Bluetooth Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5, GPS e NFC, além de, claro, ser atualizadinho com o Android 13. E ó, são duas atualizações garantidas, hein? Ponto positivo por aqui. Com uma tela de 6,6 polegadas, resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 90 Hz, o Galaxy A14 poderia ser considerado um smartphone intermediário completo, mas a escolha de uma tela PLS LCD em vez de OLED, com um brilho não muito intenso, faz com que ele se assemelhe mais aos dispositivos de entrada. Além disso, o display apresenta uma grande moldura espessa, especialmente na parte inferior, o que pode incomodar alguns usuários, embora não comprometa a tela como um todo. Já sobre o áudio, o A14 possui tecnologia Dolby Atmos, embora não ofereça áudio duplo estéreo. Assim como a tela, o áudio é ok, mas poderia ser melhor. É, tá bom. Em outros países, o Galaxy A14 foi lançado com o chipset Dimensity 700 da MediaTek, enquanto a versão brasileira conta com o Exynos 1000 330. Apesar de serem processadores diferentes, o desempenho final é praticamente o mesmo, sem grandes diferenças na performance. A versão lançada no Brasil vem com 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Comparado ao seu antecessor, A13, o Galaxy A14 apresenta uma melhoria significativa em termos de desempenho, não apenas em usos diários, mas também em jogos, graças à GPU Mali-G68. É justamente por isso que ele passa a sensação de um smartphone intermediário, e não de entrada, como muitos podem pensar. Embora haja uma versão com 6 GB de memória RAM, que oferece desempenho ainda melhor em relação à versão padrão, essa não é a opção disponível no Brasil. Oh, Apenas o modelo com 4 GB está disponível para nós, brazucas. É, a parada é chata. Pô, Samsung. Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. O conjunto de câmeras do Galaxy A14 é bastante similar ao Galaxy A13. Por aqui temos um sensor principal de 50 megapixels, um de profundidade de 2 megapixels, e um macro também com 2 megapixels. Apesar disso, as câmeras do A14 apresentam resultados levemente superiores, especialmente em vídeos, que podem ser gravados em Full HD a 30 quadros por segundo. Além disso, a câmera frontal foi aprimorada, passando de 5 para 13 megapixels. Ah, e o modo HDR vem ativado por padrão, tanto para fotos quanto para vídeos. Além disso, o modo retrato e noturno funcionam em ambas as lentes. Infelizmente, o Galaxy A14 não possui uma lente ultra-wide como o A13 o mesmo corte que ocorreu no Moto G53 comparado ao Moto G52. Embora o Galaxy A14 não seja um smartphone focado em fotos e vídeos de alta qualidade e com diversos recursos, para um intermediário de entrada, suas câmeras não decepcionam e oferecem o mínimo esperado de um celular digno nessa faixa de preço. O Galaxy A14 segue o padrão de muitos smartphones básicos e intermediários atuais, entregando aquela famigerada bateria de 5.000 mAh, que pode durar mais de um dia inteiro em usos mais simples, como redes sociais e troca de mensagens. O aparelho acompanha um carregador de 15 watts, que não é dos mais potentes, mas também não decepciona nesse aspecto, te deixando meio século pendurado.
pendurado na tomada. Ou seja, de modo geral, esse bonito se mostra um dispositivo equilibrado em relação à bateria. Depois de saber isso tudo, será que o Galaxy A14 é um bom intermediário de entrada? Olha, com recursos como 5G, NFC e uma bateria de 5.000 mAh, ele mantém algumas características mais simples que não aparecem mais em topos de linha, como entrada P2 e suporte a micro SD, além de ser uma clara evolução em relação ao A13. No entanto, fica uma sensação de que ele poderia ser ainda melhor, com recursos como 6 GB de RAM e uma tela OLED, que justificariam melhor o seu preço de lançamento elevado. Como sempre, é bom esperar o boom de lançamento para os preços darem aquela caída. Mesmo assim, no geral, o Galaxy A14 é um bom aparelho, e com o seu preço reduzindo nos próximos meses, tem potencial para se tornar uma ótima opção para quem quer um aparelho digno para chamar de seu. É isso, nós vamos ficando por aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu gostei e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Assim você irá economizar e receber as melhores análises e resenhas de produtos. Te vejo no próximo review.